എപ്പിസോഡിൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ വിഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണ് അത് എന്നാൽ പോലും ഇത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമായിരിക്കും ഇതൊരു റൈസ് ഐറ്റമാണ് ഇത് ബിരിയാണിയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായ ബിരിയാണി ചീസ് ബിരിയാണി അപ്പം ഈ ചീസ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ചീസ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിറച്ച ചീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണോ തോന്നുന്നത് അല്ല ഇത് ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ടേ ചീസ് കോട്ടേ ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പനീറാണ് അപ്പോൾ പനീർ കൊണ്ടൊരു ബിരിയാണി അപ്പോൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചീസ് ബിരിയാണി ഈ ചീസ് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ഇനം ബിരിയാണി അരി രണ്ട് കപ്പ് നെയ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിരുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിരുന്നത് പനീർ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് പച്ചമല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ നന്നായി പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ മൂന്ന് വലുത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് വലുത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് അര കപ്പ് എണ്ണ പനീർ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഇനി നമ്മൾ ചീസ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചീസ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്പൈസി ബിരിയാണിയാണ് നല്ല എരിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് വേവിച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഏറെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ അരിയിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ അരി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബിരിയാണി അരി വേവിക്കുന്ന ഒരു പാകമാണ് ഒരുപാട് വെന്ത് പോയാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ വേഗാതിരുന്നാലും കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേകുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേഗമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായ അരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതും കൂടി ആ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വെന്ത് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ചോറും ക്യാരറ്റും എല്ലാം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യാം എന്തായാലും വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ബിരിയാണി റൈസ് അപ്പം ഇത് അടുപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം ഇത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകരുത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം കിട്ടും അപ്പം തിളച്ച് ഏകദേശം വേഗാറാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കണം ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചോറിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് വേഗത്തെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൂരോട്ടൊന്നും പോണില്ല ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകാണ് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ കപ്പോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പനീറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ചീസ് കോട്ടേജ് ചീസ് പനീറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എണ്ണയും ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഒഴിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏത് എണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നില്ല പനീർ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങൾ അരി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേഗമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കടി ആ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പകുതി വേഗമായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പീസസ്
സാരി ഏകദേശം വേറായിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് വേണം അരി വാർക്കാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ പാകത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏകദേശം ആ കളറായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പം കണ്ടിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറുത്തെടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ അത് അത് വേറെ ഒരു ബിരിയാണി ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ പിന്നെ പനീറിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പീസസ് ആക്കി വറുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പനീർ കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടുതലാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് അത്രയും വിലയില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അരി ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ഒരു ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അരിയും വെന്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ഓഫ് ചെയ്യാം അത് നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ആ വൈറ്റ് കളറിലെ റൈസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ക്യാരറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഒരു ഓറഞ്ച് പ്ലസ് വൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് റൈസ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാരറ്റിനെ ഇട്ടവായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇതിൽ ലാഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കൂടെ വേഗാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എണ്ണയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിലാണോ എന്തിലാണോ വയറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു സമയം കൂടി ആവും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഊറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇച്ചിരി വേഗം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ വേണം ഊറ്റി തുടങ്ങാൻ കാര്യം ഇരുന്നൊരു വേഗമുണ്ട് അരിക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേഗ് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് അരി ഊറ്റാൻ തുടങ്ങാവുള്ളൂ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുന്നുള്ള വേഗം കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അരി ഊറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വാർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു സൈഡിൽ വാർന്ന് റെഡിയായി വരും ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ